नाउ फाइनली आफ्टर कम्प्लिटिंग है तेत्रो फिजिओलॉजी अब नर्मल हिमोस्टासिज ते पी रोल अफ इंडोथेलियल सेल्स इन दी हिमोस्टासिज तेत्रो हम चर्चा कर सके बल्ल हम इंट्री कर पैथोलॉजी में बल्ल हम इंट्री कर पैथोलॉजी में वी आर डिस्कसिंग थ्रोमबोसि नाउ फाइनली हई ते लो लेक्चर पीछे अब थ्रोमबोसि बारे में हम चर्चा करते थ्रोमबोसि के हो तैं म सुरू कर मैं सुरूमें एटा टर्म भनी सकते थे थ्रोमबोसि के होता मैं टर्म भे पैथोलॉजिक काउंटर पार्ट पैथोलॉजिक काउंटर पार्ट अफ हिमोस्टासि है मैं के भाई नर्मली जो ठा में इंजुरी भग जो ठा में चाहिए तो ठाव में यदि हिमोस्टासि भो भाला भाई नर्मल हो दैट इज फिजिओलॉजिकल फिनोमेन बट इफ बट इफ देर इज जो ठा में चाहिए छेन जो ठा में चाहे ब्लड इंजुरी भाग ब्लड भेसल्स इंजुरी भाषा तो ठाव में यदि अनावश्यक रूप में एबनर्मल क्लड फर्मेशन भो एबनर्मल अथवा एक्टोपिक सोलिड मस फर्मेशन तो सोलिड मस को नाम हो क्लट सोलिड मस को नाम हो ब्लड क्लट भन आज एकदम स्पेसिफिकली ब्लड क्लट गॉड मेरे स्पेलिंग ब्लड क्लट फर्मेशन इन सर्कुलेशन इन सर्कुलेशन में फ्रम दी कंस्टिट्यूंट फ्रम दी कंस्टिट्यूंट्स अफ फ्लोइंग ब्लड फ्लोइंग ब्लड बगिराक ब्लड बड़े चाह कुछ ब्लड क्लड फर्म भा ब्लड क्लड फर्म भेल भाई थ्रोमबोसि अब कें कसरी हो कारण होने कुछ भी आज हम यही विषय भिडियो में पढ़ते सकेसम पैला सुरू हम इसको टाइप्स को चर्चा करूँ कस्तो कस्तो किसिम का हो ब्लड क्लड हु कस्तो कस्तो किसिम का हो ब्लड क्लड हु भाई विषय में अब हम कुरा नंबर वन में नंबर वन में कार्डियक थ्रोमबाई हार्ट भि नई क्लड फर्म होने हार्ट भि क्लड फर्म होने यो इन्फेक्टिव इंडो कार्डाइटिस में हो हमी पढ़् इन्फेक्टिव इंडो कार्डाइटिस पेपर थ्री में इन्फेक्टिव इंडो कार्डाइटिस में होने रहे अल याद कर रख् पर्यटन अर्क नन बैक्टेरियल इंडो कार्डाइटिस में होता इन्फेक्शन भर इंडो कार्डाइटिस होने व्हाट इज इंडो कार्डाइटिस व्हाट इज आईटीएस इन्फ्लामेशन अफ इंडो कार्डियम अफ दी हार्ट है हार्ट को इंडो कार्डियम को यदि इन्फ्लामेशन भोने कार्डियक थ्रोमबाई क्या तो क्यों हार्ट को इंडो कार्डियम ब्लड भेसल्स को इंडोथिलियम जस्ते जस्ते हो ते भर नहीं यो हाई इंडोथिल इंजुरी भो अभी कई भाला तो हम अल एक बजी पढ़् हाई तर्क आर्टेरियल थ्रोमबाई हेर तल आर्टेरी में थ्रोमबाई होने आर्टेरी में थ्रोमबाई आने व्हाट इज थ्रोमबाई फिर तेई कुछ सोलिड मस फर्मेशन इन सर्कुलेसन जो जो सोलिड मस सोलिड मसला भाई थ्रोमबस बुझे तो थ्रोमबोसि फर्मेशन अफ थ्रोम्बस प्रोसेस अफ फर्मेशन अफ थ्रोम्बस हो व्हाट इज थ्रोम्बस थ्रोम्बस सोलिड मस हो ते सोलिड मस हो जो ब्लड को कंस्टिट्युएंट ले बने को ठीक है तो कुछ अब तो थ्रोम्बाई हाई त आर्ट्रियल थ्रोमाई भर थे आर्ट्री में बनने थ्रोम्बाई ठीक है तो कुछ अब यह होता भादा खेल इसको उदाहरण से एथेरोस्लेरोसिस्पी हम पढ़् पर्व हाई ये हम सीबीएस में पढ़् पर्व एथेरोस्क्लेरोसि में होगा ठीक है कह कह होता एथरोस्लेरोसि कोरोनरी आर्ट्री में होना सकता कोरोनरी आर्ट्री में होना सकता एवटा में होना सकता धेरे कुछ में होना सकता ल सेरेब्रल आर्ट्री में नहीं होता अर्क एथरोस्क्लेरोसि भाई बाहे को आर्टे राइटिस आर्टे राइटिस आर्टे राइटिस इन्फ्लामेसन अफ एवटा ये सरी आर्ट्रीज एवटा में इन्फ्लामेसन होता रेनल आर्टरी में इन्फ्लामेसन होता री सेरेब्रल आर्टरी में नहीं इन्फ्लामेसन होता रो इन्फ्लामेसन पच्चीस थ्रोम्बोसि फर्म होता इस भाई हम आर्टेरियल थ्रोमबाई 
और कौन सा वेनास्थ्रम भाई एकदम कॉमन है एकदम एक कॉमन हो वेनास्थ्रम भाई सही वेनास्थ्रम भाई डेंजरस पनी होने से एकदम घातक पनी होने से वेनास्थ्रम भाई मैं किन्हें पहुंची पहुंचू हूँ वेनास्थ्रम भाई सही डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन लेग हमरो खुटा को डीप वेन डीप फेमोरल वेन और को अथवा थ्रोम्बोसिस ये हमले पढ़ी कुरा है ये जो हमले कॉन्जेस्टिव आर्ट फेजर पढ़ की पढ़े ना तेज में उन्हें सक्सा और और कुछ है पल्मोनरी पल्मोनरी हाइपोटेंशन में अपनी यो उन्हें सकने रही था लेट्स टैग वाट एनोदर दैट इज रेनल वेन थ्रोम्बोसिस रेनल वेन थ्रोम्बोसिस उन्हें सकने रही था तो उसने कहा था उनसा एमेलोडोसिस हमें इस पर एमेलोडोसिस पर ही पढ़ सम और नहीं तो एमेलोडोसिस में पर ही होने रही था वन्ने को रहा बुझने पारे हो और कुछ हेपाटिक रा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हेपाटिक एंड पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस जो उनसा पोर्टल हाइपर टेंशन में पोर्टल हाइपर टेंशन में अंतिम में वड़ा सानो चर्चा करो मामी कैपिलरी थ्रोम्बोसिस को रहा सानो सानो कैपिलरी में तीन बच्चा रहा सानो सानो कैपिलरी में जो ने एक्सचेंज में हेल्प कर सा तीस में बनी थ्रोम्बोसिस उन्हें सॉकने रह जा तो जो है वैस्कुलाइटिस में रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमरो डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन के लिए पनी होना सकने रही था यूपी नहीं आम्रो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक को पेपर थ्री को लाइए ना सब एक कुरेंट रिलेटेड सा ये तीन योजी बात टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाइ तो विल टॉक अबाउट दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम विल टॉक अबाउट दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस इसमें हमले उड़ा ट्रायड को करा रहे हैं वर्कोज ट्रायड विज विज रॉडल्फ वर्को रॉडल्फ वर्को इस दी फादर ऑफ पैथोलॉजी और तीन ले उड़ा ट्रायड बंदर देखो रही जा इंडोथेलियल इंजरी इंडोथेलियल इंजरी रा इतना बड़ी हाइपरकोएगुलेबिलिटी 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 लेबिलिटीबिलिटी और कुछ है इतना तीरा ये लाल की दिमो साइड में लेक दिन चु ये तातीर अच्छा हाँ एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो ऐसा उन्नत सक्षम दूध टक रहा है वड़ा उन्नत सक्षम टर्बुलेंस एकदम ही धीरे ही उनसे नहीं टर्बुलेंस आफाजाइड ब्लड फ्लो करने अथवा स्टेसिस की जो बिस्तारी कूदे पनी � आह उनसे नहीं तो लैमिनर फ्लो ना होने जता बाय देता है हाफ आजाद फ्लो होने लैमिनर फ्लो ना होने नॉन लैमिनर फ्लो बन सके अलग ही नॉन लैमिनर फ्लो बन सके लाइ ठीक से तो करा ला टॉर्बुलेंस से प्राइम बेसल नैरोइंग में उन्हें रही जा है और एथरोस्क्लेरोसिस मानी उन्हें रही जा एथरोस्क्लेरोस पूजित करा आर्टिकल थ्रोम बाय प्राय करने रहे थे इसलिए रा स्टेसिस से ही आ एट्रियल फिब्रिलेशन में प्राय होने रहे थे एट्रियल फिब्रिलेशन में प्राय होने रहे थे इसलिए से ही प्राय से ही वेनस थ्रोम बाय करने रहे थे वेनस थ्रोम बाय बॉडी करने रहे थे अब ये वर्कोस ट्रायड करा क्या निकालता है खेलिया मिले इंडोथ ये दुई टेले इंडिविजुअली थ्रोम्बोसिस ले उन्हें सकता है सिंगल सिंगल आप नो एक एक ले ले थ्रोम्बोसिस ले उन्हें सकता है वन्ने को रह याद करा सब अंदर शुरू में रा इंडोथेलियल इंजरी ले हाइपर कोएगुलेबिलिटी करना सकता है हाइपर कोएगुलेबिलिटी कई बारी करना सकता है कुछ बच्चे हाइपर कोएगुलेबिलिटी डायरेक्ट थ्रोम्बोसिस में तो करना सकता है हाइपर कोएगुलेबिलिटी और किए नहीं करना सकते ना अब ये इंडोथेलियल इंजरी ले हाइपर कोएगुलेबिलिटी करना सकता अब हाइपर कोएगुलेबिलिटी लेते दिनी मात्र हो गए हाइपर कोएगुलेबिलिटी से और क्या करना सकता है ना दिनी मात्र हाइपर कोएगुलेबिलिटी लियो तो थ्रोम्बोसिस लेते हो ये तो कुछ याद करा अन्य यहाँ से डबल एरोलाइड हो मानो को और सा इसको और सा क्यों जाए 
यदि यदि भित्र को पानी कुदर को पानी एकदम हाफाजार पाइप फुटन सकता तो हो ते कुछ याद कर इंडिशियल इंजुरी होता रहा इंडिशियल इंजुरी ने इंडिशियल इंजुरी भैस पे एबनर्मल ब्लड फ्लू भी होगा लिखी कुछ याद कर दिश इज दि वर्कोज ट्राइड दिश इज दि दिश इज दि वर्कोज ट्राइड दिश इज दि वर्कोज ट्राइड को फिगर हो यो लिखा चाहिए हमें याद कर पैला सुरू ये लेखने पैसे फिर सो पैला सुरू ये कुछ मजा एक्सप्लेन कर दून पर्यटन अभी बल्ल हम अरुण एक्सप्लेन कर सौ नंबर एक में हम कुछ करूँ इंडोथेलियल इंजुरी को इंडोथेलियल इंजुरी अब इंडोथेलियल इंजुरी ने कसरी थ्रोमोसि भाई म एक्सप्लेन कर सुन हाई तंडोथेलियल इंजुरी में के होता जो इन्फ्लामेसन में इंडोथेलियल इंजुरी होता ट्रमा डाइरेक्ट ट्रमा भोथेलियल इंजुरी होता के टक्सिन्स इंडोथेलियल इंजुरी होता र एबनर्मल ब्लड फ्लो एबनर्मल ब्लड फ्लो तो हम चार्टमें नहीं हम ये सब कारण इंडोथेलियल इंजुरी होना सब कारण इंडोथेलियल इंजुरी होना सब अब इंडोथेलियल इंजुरी भैसे के होता तो इंडोथेलियल इंजुरी भैस इसलिए डिसरेगुलेट्स जीन डिसरेगुलेसन अफ जीन इंडोथेलियम को जीन लिसरेगुलेट कर नंबर दुई में इसलिए थ्रोम्बो मोड्यूलिन घटा थ्रोम्बो मोड्यूलिन घटा अब थ्रोम्बोडिन को फंक्शन के हो इट इज एन एंटी थ्रोम्बोटिक फंक्शन होनी अब एंटी थ्रोम्बोटिक फंक्शन घटे थ्रोम्बोसि होने चांस बड़ी भो ठीक है तो कुछ अब यह घटा अभी अर्क पीजीआई टू जो प्रोस्टा साइक्लिन थी तो घटाई दिए और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर तेल घटाई दिए ये दुईटे एंटी थ्रोम्बोटिक थी हाई दुईटे एंटी थ्रोम्बोटिक थी और इसलिए अंतिम में हम प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनिवेटर लड़ाई दिए ठीक है क्या रिश्यू फैक्टर नहीं बढ़ाई दिए टिश्यू फैक्टर नहीं बढ़ाई दिए टिश्यू फैक्टर नहीं बढ़ाई दिए भर नहीं अब यह कोईग्लुस दिए गए अब यह सब के हम थ्रोम्बोसि जानी भो क्या अब थ्रोम्बोसि जानी भो प्रो थ्रोम्बोसि जानी भो प्रो थ्रोम्बोटिक इफेक्ट भी सब लगे टक अबाउट एनोदर एनोदर कंपोनेंट अफ वर्कोज ट्राइड दैट इज एबनर्मल ब्लड फ्लो एबनर्मल ब्लड फ्लो हाई त सुरू में मूरा कर टर्बुलेन्स को सुरू में कुरा टर्बुलेन्स को लेटक अब टर्बुलेन्स व्हाट इज टर्बुलेन्स लेख् पर्चा पर्दे टर्बुलेन्स टर्बुलेन्स हाफाजाट अथवा नन लैमेलर नन लैमेलर नन लैमेलर ब्लड फ्लो के हाई तो ये प्राय इस के होता लोकल पकेट्स अफ स्टैसि फर्म कर लोकल पकेट्स अफ स्टैसि बुझ बुझे क्या रैंडम रस्ट हो कि यह एकदम रैंडम ब्लड फ्लो रस्ट हो कि फास्ट ब्लड फ्लो इसलिए ये हो मैं भाई टर्बुलेन्स के कारण मैं भन सकता छूँ मैं माथि लेखी सकता छूँ टर्बुलेन्स के कारण होने और टर्बुलेन्स के प्राय के हो रे आर्टेरियल थ्रोम भाई होता इस प्राय आर्टेरियल थ्रोम भाई हो ये कुछ भी बुझी हो लेट्स टक अबाउट नाउ स्टेसि लेट्स टक अबाउट नाउ स्टेसि क्या मैं माथि भनी सकता छू स्टेसि प्राय कुछ थ्रोम भाई होता वेनस थ्रोम भाई हो प्राय वेनस थ्रोम भाई होता स्टेसि स्लगिश ब्लड फ्लो सगिश ब्लड फ्लो अब इसको कज के हाई तक कज मैं भू इन को कज के भादा खेल एथोरिस्क मैं माथि लिखे इसको कज हो लेख हाई तज इ कज के नंबर वन मैं लेखे मैकार्डियल इन्फाक्शन नंबर टू में मैं लेखे एन्यूरिजम ये सब हम पढ़् हाई थर्स हम पेपर थ्री में सब पढ़् माइट्रल वल्व स्टेनोसिंग चौथों नंबर सिकल सेल डिजिज ने भी कर पांच नंबर में हाइपर भिस्कोसिटी सिंड्रोम हाइपर भिस्कोसिटी सिंड्रोम अल ये कुछ याद कर सब याद कर 
let's talk about third con third component of uh, uh, Markov's tire that is hypercoagulability hypercoagulability la you have bro hypercoagulability bar i know i get the kiss him going to raise the fairy grab it it is primary or secondary the kiss him going to raise a take some good primary man important good answer there you go yeah the nickname for you i'm going to total good are you have one either number one much a lead in mutation lead in mutation money goes a factor 5 mutation factor 5 mutation factor number 5 was a mutation when you raise a tell they got the head is a coagulability bond as what is first my upper grade when you go key on the head is a high tendency high tendency of blood clot due to coagulation factor activation just a reason that we're in fact was a hyperactivation by her a dumb to the city to clot or a tendency to act a blood little amount of mommy hyperquagulation hyperquagulability or was a pro thrombin mutation pro thrombin mutation saw mutation by her to the city to coagulation by you or got a high level of high level of factor number eight factor number nine so और कोड़ा एकदम रेयर कॉस्ट है जिसलाय बंद से मामी प्रोटीन सी प्रोटीन यस एंड एंटी थ्रोम्बिन थ्री डेफिशिएंसी ये सब पे वाली को ये प्रोटीन सी प्रोटीन एस एंटी थ्रोम्बिन थ्री वाली को जी दे आर एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर ये एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर और कौन बैसे के पास ही थ्रोम्बोसिस तेरा जाने now let's talk about some secondary uh, factors for hypercoagulability you say primary is genetics why primary is genetics so you want to acquire what he acquired about right now I mean secondary could I got some secondary money was a prolonged bed rest like them long summer summer bed rest why when a pony this could blood and it's just a clot on a summer on a result myocardial infarction disability intravascular coagulation or co important man go atrial from fibrillation I atrial fibrillation but they got the razor or come on it was a your important so heparin induced heparin induced thrombocytopenia you know for the pharma part of zoo heparin did the hair is a heparin and heparin when you go anti-coagulant again anti-coagulant did the hair is a thrombocytopenia on so I know thoroughly for coagulation guards again don't make them a quarter max it to you and now I'm at the head is a thrombus or opinion as a one with the plate let go matter a common one is a thought I had is a abnormal blood blood clot formation was okay most is from a good hour so I listen was he it was a or when it's just a cardio my path is a living god so so for you will be smart so I thought I saw the ad one for the only possible possible ad for me cardio my path for the me ad gormla the army and did a interested in some toy ad gormla I let it go me a limited mother pony I like the it is our part of the past or a part of the picture the crap or oral contraceptives or nephrotic syndrome or so in a book my turn never la there's how many a licking oil a oil a bosom zoom in could I'm a bosom of socks of bosom of my cause it has to come out of the case either now let's talk about how does that lead in mutation I should my little bit is a good one or some more in the custody or side up it's what you want someone like here you need to factor five co glutamine say आर्जिनिनले सप्रेस गर्दिन्छ आर्जिनिनले सब्स्टिट्युट गर्दिन्छ हैन ह त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ फ्याक्टर बी चाहिँ फ्याक्टर बी कान्ट बी क्लिभ्ड बाइ प्रोटिन सी नर्मली प्रोटिन सी ले चाहिँ फ्याक्टर बी लाई क्लिभ गरेर यो प्रोटिन सी ले फ्याक्टर बी लाई क्लिभ गर्दिएर नर्मली चाहिँ हाम्रो त्यो थ्रोम्बोसिस रोकिराको हुन्छ यदि फैक्टर वी जैसे तो दारु बैठे इंचा ग्लूटामिल लाई आर्जिन ले रिप्लेस कर दें इंचा रा तो फैक्टर वी लाई प्रोटीन सी ले जैसे तोड़ना स्वागत है ना ते बारे जैसे युवा ऐली गार्ड हर जगह उनसा इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस मुझे जस्ट है रिकॉर्डेंट एकदम रिकॉर्डेंट डीप बेन थ 
जस्ते यदि कोई मान्छे चाहिँ रिकरेंट एकदम रिकरेंट डीप भेन थ्रोम्बोसिस भेनस थ्रोम्बाइहरु लिएर आइ रह्यो भने कम्प्लेन गरेर आइ रह्यो भने चाहिँ 60% चान्स हुन्छ लीड एन्ड म्यूटेशन को त्यो मान्छे मा चाहिँ जीन को अब स्टडी गरेर हेर्ने भने चाहिँ लीड एन्ड म्यूटेशन पाउन सकिन्छ भन्ने मैले भनेको ठीक छ त्यो कुरा ल यति कुरा मैले भने प्राइमरी मा अरु सबै त्यही कुरा भयो छ नम्बर 2 मा म भन्छु हेपारिन इन्ड्युस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनियाले कसरी गर्छ हैन यो मैले भने एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ भनेर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है त म एउटा कुरा गर्छु अब यसमा है त हामीले नर्मली हेपारिन दिन्छौं टु प्रिभेन्ट द थ्रोम्बस हेपारिन भनेको एउटा एन्टिकोएगुलेन्ट हो कि हैन हेपारिन इज एन एन्टिकोएगुलेन्ट एन्टिकोएगुलेन्ट हो एउटा हेपारिन यसमा दुई किसिमको हेपारिन हुन्छ फ्र्याक्सिनेटेड र अनफ्र्याक्सिनेटेड कुरा बुझ्यौ त अब हामीले यदि अनफ्र्याक्सिनेटेड हेपारिन दियौं भने चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीले कहिले काहीँ चाहिँ बडी मेक्स एन्टिबडी अगेन्स्ट इट अगेन्स्ट इट अनि त्यो एन्टिबडी चाहिँ बाइन्ड्स टु प्लेटलेट्स बाइन्ड्स टु त्यो प्लेटलेटले पनि त्यो एन्टिजेन सेयर गर्ने रहेछ र प्लेटलेट्समा बाइन्ड गर्ने रहेछ त्यो एपिटोप सेयर गर्ने रहेछ के हेपारिनको एपिटोप हाम्रो प्लेटलेटले पनि सेयर गर्ने रहेछ र प्लेटलेटमा बाइन्ड गर्ने रहेछ त्यो एन्टिबडी त्यो प्लेटलेटमा बाइन्ड गरेपछि इट विल एक्टिभेट इट विल एक्टिभेट vigorously एकदम vigorously activate vigorously aggregate पनि aggregate गर्छ र consumption गर्दिन्छ के बुझ्यो त कुरा प्लेटलेट्सहरु टन्नै 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 aggregate गर्दिन्छ र त्यसलाई युज्ड अप गर्दिन्छ के युज्ड अप गर्दिन्छ त्यसलाई भन्छ एक्सप्लोइटेसन एक्सप्लोइटेसन अफ प्लेटलेट्स भन्छ प्लेटलेट्स फॉर्म अननेसेसरी थ्रोम्बाइ हैन त्यो भएपछि प्लेटलेट्सहरु डिक्रीज इन दि प्लेटलेट काउन्ट त्यसैले भन्छम हामी हेपारिन इन्ड्युस्ड हेपारिन इन्ड्युस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हेर त ल त कति धेरै घाटै घाटा भयो सुरुमा के भयो सुरुमा हामीले हेपारिन दिन खोज्यौ हेपारिन दिसकेपछि त्यसले हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाइदियो हेपारिन को अगेन्स्टमा एन्टी प्ले के एन्टिबडीले प्लेटलेट्समा बाइन्ड गर्दियो प्लेटलेट्सले अनावश्यक रूपमा प्लेटलेट्स एक्टिभेट भयो र प्लेटलेट एक्टिभेट भइसकेपछि प्लेटलेटले थ्रोम्बाइ बनायो थ्रोम्बाइबाट थ्रोम्बोसिस गर्दियो थ्रोम्बोसिस गर्दियो हामीले त्यो चाहिँ पढेका छौँ कज अफ थ्रोम्बोसिस त पढेका छौँ हामीले हैन यो त्यसले थ्रोम्बोसिस गर्दियो र लास्टमा आफ्नो आफू धेरै युज भएर प्लेटलेट्सको काउन्टै घटाइदियो प्लेटलेट काउन्ट घटाएपछि फेरि के हुन्छ फेरि ब्लिडिङ हुन्छ कि हुँदैन फेरि ब्लिडिङ हुन्छ त ल पहिला सुरु थ्रोम्बोसिस गर्दियो पछि ब्लिडिङ पछि ब्लिडिङ गर्दियो बुझ्यो त कुरा ल एला भन्छम हामी हेपारिन इन्ड्युस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ल यति कुरा र एला यति कुरा गरौ है त एला यति कुरा गरौ ल दिस आर दी प्याथोफिजियोलोजी अफ थ्रोम्बोसिस त्यसपछि टाइप्स अफ थ्रोम्बोसिस र थ्रोम्बोसिसको बारेमा हामीले सकेम नाउ इन द नेक्स्ट भिडियो विल टक अबाउट दि मोर्फोलोजी अफ थ्रोम्बोसिस अरुण जो जो कुछ बाकी बारे में हमी कुरा